Hello cả nhà, mọi người có khỏe không? Ân Nguyễn là Journal Certified Master và hôm nay thì Ân đang làm một mẫu nail design cho Halloween tới. Halloween thì nghe đáng sợ đúng không? Nhưng mà cái design này rất là vui, tại vì nó rất là nhiều màu nổi. Mọi người có thích không? Hôm nay Ân live hơi trễ chút xíu, tại vì uh, Ân đang dạy lớp Journal Master Class tại Temple luôn. Thì mình dạy lớp xong về nhà ăn tối, xong đi ra vẽ một cái design này so cute luôn mọi người ơi ok thì cho mẫu này mình sẽ cần hai màu là màu trắng và màu đen thì hôm nay ân dùng màu poor white và poor black mấy chị nhìn trong hình này thì mình không thấy màu trắng đúng không mà thực ra màu trắng là màu nền để giúp cho hai cái ngón là ngón nhẫn với ngón trỏ này nó nổi lên thì mình mới thấy được những cái màu pick mình ở trên và màu đen thì ân sơn ba ngón còn lại Ok, ngoài ra thì Ân sẽ cần dùng thêm Ở đây Ân có set neon stand Thì Ân đã mở sẵn ra rồi và những màu Ân đang xài Thì Ân xếp hết những cái hũ qua một bên Những cái nắp qua một bên Lý do tại sao chút xíu nữa Ân sẽ bật mí ha Ngoài ra Ân cần một chai matte top coat Một chai z chrome base Hai cái hũ màu vẽ mà Ân dùng hôm nay Là màu trắng và màu đen Và Ân sẽ cần hai cái cọ cái cọ jelly để mình đánh một màu và cái cọ quen thuộc mà lúc nào ân cũng livestream hết là cái cọ gn jewel liner brush ok hôm nay mình sẽ làm việc với hai cái cọ này thôi và có thể thì mấy anh chị chuẩn bị thêm giúp ân một cái chổi chổi gì cũng được hết để chút xíu mình phủi màu cho sạch sẽ nha ok bây giờ thì ân sẽ bắt đầu ở tay bên kia thì ân đã sơn sẵn rồi Thấy không mình có màu trắng màu đen sẵn rồi nhưng mà bây giờ để mình đánh bột màu lên thì nó sẽ có hai trường hợp một nếu mà anh chị muốn đánh một màu nguyên móng tay thì cách nhanh nhất và dễ nhất là mình sơn mát top coat hơn 10 giây sau đó mình hãy đánh một màu trường hợp thứ hai đó là ví dụ như cái bàn tay bên đây khi mà ân có màu đen thì mình không thể đánh một màu trực tiếp lên đây được mà mình phải có một lớp màu trắng ở phía dưới rồi mình mới được đánh một màu lên thì thay vì sơn mát top coat nó sẽ dính hết màu ra nguyên móng Ân sẽ vẽ đường line sử dụng cái artist gel màu trắng Sau đó mình hơ và mình mới đánh một màu lên Thì hai trường hợp này cũng là đánh một màu hết nhưng cách thức làm của nó là khác nhau Thì bây giờ Ân sẽ sơn matte top coat lên trên màu Ok Matte top coat hôm nay Ân sẽ dùng velvet Matte top coat Sơn phủ hết bề mặt móng Một lớp mỏng thôi Mấy chị biết sở dĩ tại sao mà khi sơn Khi mà mình làm neon stain đó mình phải sơn mát top coat không? Tại vì mát top coat khi nó khô á Thì trên bề mặt nó sẽ là những cái lỗ nhỏ 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 Thì nó sẽ bám màu rất là tốt Trong khi shiny top coat á Khi nó hơi mấy anh chị tưởng tượng hơi khô xong Nó sẽ giống như một miếng ni lông vậy Cho nên là cái độ giữ màu nó không có Ok, bây giờ mình sẽ hơ Và nhớ là hơ dùm em chỉ có từ 5 đến 10 giây thôi Hello cả nhà Mọi người nhớ giúp Ân like, share cái design này Để nhiều anh chị có thể coi lại sau cũng được ha Hoặc là khi nào mà mình làm một cái design tương tự mà mình quên á Thì có thể mở ra coi lại được Nhớ like và thả thêm cho Ân nha Ok, bây giờ mình sẽ qua phần đánh bột màu Phần này thì rất là vui Cách mà ăn đánh một màu đó là luôn luôn nhớ là phải đi theo cái màu của rainbow, tức là màu cầu vòng. Nói màu cầu vòng là thế nào? Ai cũng biết cầu vòng là đỏ, cam, vàng, lục lam, chàm, tím đúng không? Rất là dễ. Thì khi mà ăn đánh màu, mình sẽ cắt mấy ngón này xuống trước. Mình sẽ để một ngón thôi. Mình để những cái nắp. Tại vì á, bột màu ở trong cái set neon stain nó là 100% raw pigment. Cho nên nếu mình chỉ pick up trực tiếp cái màu lên như vậy, nó sẽ là rất nhiều. Và mình không có control được, mình sẽ rất khó để mà ombre các màu với nhau. Thì thay vào đó, ân không bao giờ lấy màu trực tiếp trong hũ, trừ khi là cái nắp nó hết thôi. Mình sẽ lấy màu ở trong đây và lấy ra trong cái nắp á, và mình tán nhẹ ra ngoài giấy trước. Sau đó thì mình mới đánh lên trên móng tay của khách. Bây giờ ân sẽ đi theo quy tắc. Rainbow. Ví dụ như khi nhìn vào trong Mình có 6 màu ở đây Thì mình chỉ biết đỏ cam vàng 
thì nếu mà ông phải chọn màu đỏ đánh trước thì ông sẽ chọn những màu nào cái thông màu đỏ trước ví dụ như màu hồng màu đỏ đây thì mình sẽ bắt đầu với màu hồng trước thì ông lấy màu hồng ở ngoài mình tán nhẹ từ bên góc không chỉ có thể thể chọn bất cứ góc nào trước cũng được hết mình đánh màu lên trước để cho nó om ray thì dặm cái phần này cho nó đậm trước sau đó chùi sạch ra ngoài giấy ăn đang dùng giấy lên free á để mình chùi cho nó dễ mình tán lại thêm một lần nữa thì bây giờ cái cái cọ của mình nó không có còn nhiều màu nữa rồi thì mình tán nó sẽ rất là dễ ra om ray hơn màu đỏ xong là mình tới màu gì màu cam thì ăn sẽ lấy màu cam đỏ với hồng thì ăn tính nó là chung một uh, thôn với nhau mình chùi nhẹ ra giấy mình đánh tiếp màu cam lên thì nó sẽ từ từ nó om ray vào trong màu hồng và khi mình chị lựa theo đúng cái màu cầu vòng thì nó rất là dễ om ray mình chùi sạch cọ mình tán nhẹ cái phần đuôi ở dưới màu cam màu vàng là màu khó làm nhất cho nên trước khi làm màu vàng nhớ làm ơn chùi cái cọ cho nó thiệt là sạch không còn gì hết giờ mình mới lấy màu vàng màu vàng sẽ lấy nhiều hơn một chút tại vì màu nó nhạt mình lấy nhiều hơn để mình dễ làm tán màu vàng lên đây anh chị nào mà để cây cọ dơ tán lên đây màu vàng nó sẽ ra những màu khác liền tại vì nó quá nhạt vàng xong mình sẽ đi tiếp đến màu xanh lá cây anh cũng sẽ lấy màu ở ngoài cái nắp còn khi nằm cái nắp nó hết thì mình chấm một chút xíu nhẹ màu xanh ở trong hũ thôi thì mình phải tán ra ngoài giấy cho mình lấy bớt màu đi rồi mình mới được đánh trực tiếp lên móng không thể nào mà lấy trực tiếp từ ở ngoài hũ đánh thẳng lên móng được nha mình sẽ bị à, quá nhiều biết mình rồi lục xong mình tới màu gì làm mình sẽ lấy màu xanh đánh lên ở cuối nhiều quá thì mình tán bớt ra giấy và mình blend lại ở ngay cái chỗ ombre của hai màu thì bây giờ mình chị thấy màu nó sẽ đi xuống rất là đều mình chui sạch cỏ đi mình có một ngón lấy chổi phủi sơ này ngón bên đây bây giờ ông không có muốn đánh uh, ombre từ trên xuống dưới nữa ông sẽ đánh từ bên hông đánh qua hello cô tiên tiên hello chị tiên ok ngón này mình sẽ đánh từ bên hông đánh qua hmm, ông muốn start từ màu vàng trước đi thì mình đánh vàng trước màu nào trước cũng được hết chỉ cần mình biết màu tiếp theo là được ví dụ bây giờ ông đánh màu vàng lên ở đây mình chùi cọ xong rồi mình tán nhẹ cái phần còn lại màu vàng xong đến màu gì mấy anh chị vàng dĩ nhiên là cam mình sẽ lấy thêm chút xíu ở ngoài thì cái nắp nó hết rồi mình đánh màu cam tiếp lên theo cái hình tròn này mình lấy thêm một chút nữa Hello chị Phụng, ồ oh, lâu lắm rồi mới gặp chị Phụng ha, mấy show rồi không thấy chị Phụng Tại vì toàn những show ở xa chị Phụng không à Cam, thì trước màu cam nữa thì mình có màu hồng, đúng không? Ân đang đi ngược lại, thay vì đỏ cam vàng thì ân đang đi ngược lại à, vàng cam đỏ Thì ân sẽ đánh màu hồng ở ngoài đây ngược màu cầu vòng đi ngược ra nữa thì mình sẽ quay đến cuối cùng của cái cầu vòng đó là màu tím tại vì lục lam chàm tím quay ngược lại đỏ đúng không thì nếu mà mình đánh cái thông màu hồng rồi thì mình sẽ đi ngược xuống mình đánh màu tím và sẽ tán hết cái phần móng còn lại luôn rất là dễ mấy chị có thể đánh biết mình trực tiếp lên màu trắng cũng được nhưng mà khi ông thử đánh lên trên cái mét top khúc á thì nó smooth hơn và màu nó dễ ombre hơn rồi mình có hai ngón đánh bột màu nguyên móng sau khi đánh bột màu xong nguyên móng việc tiếp theo mình phải làm chưa cần biết là mình vẽ cái gì sơn liền chai chrome base lên liền nếu mà chị không sơn á sơn top khúc lên nó sẽ bị chóc Tại vì mình có gel rồi mình sơn thóc cốt gel lên thì không sao Cái này mình có gel xong mình đánh một lớp màu lên rồi Nếu mình sơn thóc cốt lên nó tróc là chắc luôn 
này là theo kinh nghiệm một vài lần tróc của ông từ những năm 1900 hồi ấy cho ra được là mình phải sơn một lớp chrome base lên trước nhà sơn chrome base lên rồi mình chỉ vẽ nó cũng sẽ dễ hơn ok bây giờ anh sẽ hơi đèn cái ngón này trước thì trong thời gian mình hơi đèn mình sẽ chuẩn bị những cái màu để mình vẽ mẫu tiếp theo Trần sẽ hoàn tất luôn hai mẫu này Mình vẽ màu thì mình sẽ bỏ màu đen lên trên Tại vì màu đen là màu mà dễ để phối với tất cả các màu còn lại nhất Mà mình dùng cây cọ GN Hôm nay ông sẽ dùng đầu dài Mình biết cây cọ này có hai đầu Một đầu dài, một đầu ngắn và nó rất là nhẹ Cho nên cây cọ này ông dùng rất là nhiều Nhất là khi mà mình vẽ những cái design mà 2-3 tiếng đồng hồ á Mình không có muốn cầm một cây cọ nặng chút nào hết Thì cây cọ GN nó rất là nhẹ luôn Cầm rất là thích Ok Mình hơ xong Sẽ bắt đầu vẽ Và mình chị thấy ở tay bên đây Thì ăn có hai cái design Một cái là Đồ thông hai mộ <cười> Một cái còn lại là những chế bí à, Tùy mọi người có thể freestyle vẽ hai cái giống hệt như nhau hai bên còn ông thì sometimes khi mà nói là Halloween thì nó crazy hơn chút xíu Nên thỉnh thoảng là ông cũng vẽ cùng một cái concept Tức là ví dụ bên đây mình có hai cái mộ, bên đây mình cũng có hai cái mộ Nhưng mà lại không có đặt nó uh, y chang như nhau mà mình thay đổi một chút xíu Thì um, ông nghĩ hôm nay ông sẽ vẽ những cái gì thay đổi đi Thì từ cái đó mà mọi người có thể uh, uh, sáng tạo thêm được nhiều nữa uh, Hello bạn Vệ Giang Trà Giang Ồ, oh, ở trên cái description á, ông có include cái link để cho mọi người mua cọ luôn Thì trong cái link có uh, sản phẩm cọ GN này với lại cái uh, màu neon stand mới nãy luôn Ok, trước khi vẽ màu đen, việc đầu tiên mình làm là mình thấm ướt cọ Cho nó ướt hết cái cọ trước Và mình lấy màu, thì mình lấy làm sao mình nhìn cái cọ từ trước ra sau nó phải là một đường thẳng Anh chị nào lấy cọ xong mà nhìn thấy ở sau nó thẳng mà trước nó có một cục mực thì khi mình đặt cái nét vẽ xuống Nét đầu tiên Cục mực bự này sẽ đi xuống trước Thì nó sẽ bị bè ra Thì cái nét nó sẽ không còn cân nữa Nên là mình lau Mình chùi hết ra Lấy một đường thẳng như vậy thôi Ok đầu tiên mình vẽ hai cái mộ trước nha Thì mình chị à, tùy ý đặt hai cái mộ này hai hoặc ba cái mộ cũng được Tùy theo cái sáng tạo của mình thôi Hôm nay ân sẽ vẽ một cái freestyle Vẫn dựa trên Cái ngón chính của mình Tức là hai cái design mỗi ngón sẽ giống nhau Nhưng mà chi tiết nó sẽ khác nhau Bây giờ anh sẽ có một cái mộ trước nha Và mình tô ở trong Thì mình kéo thẳng thôi Ngoài cái cách mà mình dùng cây cọ GN ra Hello Ivy Cô Ivy lâu quá không có gặp Ai vì không biết, có biết là hôm nay ân đang livestream với ai không? Ai vì cho ai vì đón luôn. Ok, thì bên cạnh đó ân sẽ dùng thêm cây cọ mini 3D nữa. Thì cái cọ này cái lông nó dài hơn một chút xíu, thì mình live rất là dễ. Hello chị Dalio, sao cọ em mua về không làm nó thấm màu và đứng cọ được ạ? À? Ồ, oh, cái cọ hồi nào mới mua về nó cũng hơi Uh, tại vì nó có cái keo để giữ lông cỏ Nó hơi cứng một chút xíu Thì chị có thể lấy cái cỏ đó thấm vô trong cái base khúc hoặc top khúc Mình thấm vô, mình dùng tay ấy, Mình vò vò cái lông cỏ một chút xíu Mình vò cái lông cỏ trong cái top khúc Hay là base khúc Để cho nó mềm ra trước đã Xong rồi chị hẳn vẽ tiếp nha uh, Ai vì ơi, không phải là chị Ngân Mà là chị Minh Đi <cười> Hôm nay Minh Đi với Ân Với lại chị Ngân đang đi lớp ở Tampa Mới nhắc ai vì hồi chiều đó Nói ai vì lâu rồi, không biết ở đâu hết Ok, mình sẽ tô nha Cây cọ mini tuy đi thì lông nó dài hơn Nên mình đi màu nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều Mình chỉ có thể đi nét trước Xong rồi mình tô ở phía trong Ok, hai bên ông sẽ vẽ thêm hai cái mộ nữa Một nét, hai nét ba nét bên đây một cái mộ mình sẽ vẽ nét trước thôi rồi mình đi màu một lúc luôn rồi 
làm sao làm được ba màu trên móng ờ chị linh ngọc ơi uh, maybe chút xíu chị có thể coi lại cái phần livestream trước hoặc là ân có thể nói qua thì uh, mới nãy ân sơn màu trắng trước xong mình mới sơn mát thóc khúc lên trên sơn màu trắng hơi khô sơn mát thóc khúc lên sau đó mình sẽ hơi đèn trong vòng 10 giây rồi ông mới từ từ ăn đánh một màu thì mình đánh theo uh, cái kiểu cầu vòng đó đi từ tông màu đỏ tông màu đỏ cam vàng trước rồi đến lục lam chàm tím thì từ từ chị phối màu như vậy nó sẽ rất là dễ lên màu ok ăn tô hai bên chỗ này mình đừng có lấy cọ chị em mà ngồi mình tô từ từ rất là mất thời gian nha mình lấy cái cọ mini 3 đi ra mình đi màu hai bên rất là lạ rồi tiếp theo nữa có cái mộ thì để mình nhìn mình biết nắm mộ mình cần cái thánh giá mình sẽ vẽ một cái thánh giá ngay chính giữa thánh giá rất là dễ kéo một đường thẳng xuống kéo một đường ngang qua đường ngang thì mình vẽ nhỏ nhỏ thôi rồi thánh giá thứ hai bên đây nó hơi nghiêng cái mộ nó hơi nghiêng một bên thì anh cũng sẽ vẽ cái thánh giá nó hơi úp vào bên trong và một cái nữa nha rồi mình có ba cái mộ rất là dễ thương đúng không ok tiếp theo anh sẽ vẽ một cái nhánh cây nhỏ nhỏ ở bên góc này đi qua một nhánh anh sẽ vẽ một nhánh đứng đứng lên nữa thì những cái cây này nó mọc cao lên thì một nhánh lớn chính rồi mình có nhánh chính mình sẽ có thêm những cái nhánh phụ mọi người có thể tùy ý cái này mình có thể thêm thắt các cái nhánh cây vào được ok có nhánh cây xong thì ông sẽ vẽ thêm một vài con chim nhỏ nhỏ bay trên trời đi nhìn cho nó lạ lạ chút Đó, chim thì rất là dễ mình chỉ đi hai nét thôi một nét cong phải thêm một nét cong nữa Ở dưới đây một con nữa một nét cong phải thêm một nét cong nữa ok ở phía dưới mộ ông sẽ thêm vào mấy nét nhỏ nhỏ sọc sọc nữa cái này mọi người nghĩ với nó giống như là cỏ vậy đó thì cho nó đỡ cô đơn ở phía dưới mình nhìn không có thấy trống quá thì mình sẽ quẹt thêm cái này ông gần như là không có lấy thêm một nhiều ông chỉ chấm nhẹ cái đầu thôi và mình kéo sực 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 rất là mảnh thôi không đè cọ mạnh quá để mình thêm những cái họa tiết nhỏ nhỏ thì nhìn cái bức hình của mình á, nó sinh động hơn không vẽ quá nhiều đi ngay chỗ cái thánh giá để mình nhìn cái thánh giá cho rõ tại vì cái thánh giá của mình nó cũng mảnh rồi mình sẽ thêm một cái cành cây nhỏ nhỏ bên hông này nữa anh chị thấy rất là dễ phải không Ok, bây giờ anh sẽ hơ sơ cái này nha Anh có thể vẽ tiếp một ngón nữa luôn Nhưng mà để cho đảm bảo á, Như vậy anh chị nào mà vẽ chưa có cứng tay á Thì mình nên hơ Cái ngón đó đi Cho chắc chắn Ok, tiếp theo mình sẽ đến quả bí Quả bí ở đây anh có hai trái Và hai cái mặt cười nên à, Một cái mặt ma Một cái mặt hơi cười chút xíu Và hai cái trái thiếu Thì anh chị có thể tùy ý dịch chuyển Vị trí của những trái bí này sao cho nó phù hợp thôi và dạ, theo cái sở thích của mình ngón này bây giờ xong mình để qua một bên nha trái bí ừ, nhân tiện cái phần này mình đang đi cái thông màu từ phía bên phải đi ra thì ông sẽ vẽ một trái bí ngay đó luôn sẽ hơi xích lên phía trên một chút xíu vì ông cũng muốn mình có hai cái khuôn mặt hai cái mặt cho đủ trái bí một nét cong vào hai nét cong già cái đích của trái bí nó sẽ hơi hỏng như trong một chút xíu rồi từ đây mình sẽ vẽ cong bên hông xuống mình sẽ vẽ một trái bí lớn ở bên đây cho nó khác lạ chút xíu bên đây mình sẽ nối ra tới bên ngoài thôi Nhờ nhiều lúc đó mình vẽ Halloween cái gì nó càng lạ lạ, cái gì nó càng không có giống hình dạng bình thường thì nó lại nhìn khô hơn chút xíu. Ok, sau khi mà ông vẽ cái ao la chế bí một trái rồi, mình sẽ vẽ thêm một trái nữa dưới đây. 
thì trái bí dưới đây ông sẽ vẽ cho nó tròn thôi nhà dưới đây ông muốn vẽ giống như là nửa cái mặt vậy đó ok và ở trên đây ông sẽ có một cái trái bí nhỏ nhỏ nhưng mà mình chỉ thấy được cái phần ở dưới đích thôi thì móng tay dài mình vẽ hai ba trái móng nhỏ nhỏ thì mình vẽ ít trái bí lại thôi rồi trái bí thì nó phải có những cái đường vân tròn tròn thì ví dụ đường này đi xuống ông sẽ kéo một đường đi xuống luôn thì đường này mình sẽ vẽ mảnh thôi nha càng mảnh nó sẽ càng đẹp hai cái đây một đường nữa ba cái một đường nữa bốn cái cái đường này thì nó cắt ở ngoài nên mình vẽ nửa nửa thôi rồi nghiêng lại phía ngược bên đây mình sẽ vẽ một cái một nét nữa nha hai cái rồi đây là một chế bí mình xuống dưới vẽ trái bí tiếp theo ok mình sẽ vẽ cái tâm ở đây đi một nét tiếp tục hai nét trái bí này nó cắt một nửa mình cũng không có vẽ phù hết trái bí ở trên mình cũng phải đi nét cho nó mình sẽ đi hai nét bên phải hai nét bên trái tùy theo cái kích thước cái trái bí của mình và cái hướng đi thì mình tự thêm những cái đường nét này vào kè trái bí thì nó sẽ cần một cái cuốn ờ, chị phùng hình nói là nhớ cô ân quá trời luôn khi nào về lại miền bắc nữa cô ân ờ, hiện bây giờ thì ân à, cũng như là cô ngân cô jay và team đang uh, work on cái schedule để mà sang năm cho các lớp học của academy và các show của mình thì à, bên công ty Journal sẽ công bố sớm thôi nên là mọi người cứ kiên nhẫn chờ đợi ha những cái tiểu bang nào mà năm ngoái tụi em chưa đi thì hy vọng là năm nay mình sẽ đi đến được đương nhiên là không quên Atlanta đi Atlanta đi Phila là chắc chắn là gặp chị Phụng luôn oh, con ngân rủ chị Phụng đi Cali hả đúng rồi tuần tới là ân cũng sẽ đi Cali đó sâu rất là lớn luôn chị Phụng có đi không Ok, cho cái này thì ông sẽ vẽ một cái mặt trước Vẽ con mắt ha Một hình tam giác Nhỏ nhỏ thôi Ông sẽ vẽ cái tam giác trước Xong, mình tô màu ở trong Mắt thứ hai Một cái tam giác nữa Mình sẽ vẽ cho nó ra cái tam giác trước Và mình tô màu ở trong Rồi bây giờ đến phần cái miệng Cái miệng lần này ông muốn vẽ cho nó xuống răng chút xíu Thì ông sẽ gạch ngang Một đường trên Một đường xích xuống dưới một chút Một đường phía trên Một đường xích xuống dưới một chút Và một đường phía trên Sau khi gạch những cái đường ngang xong Mình sẽ gạch đường dọc xuống Nối hai cái này lại Một cái Hai cái Ba cái cho nó rõ hơn một chút xíu thôi bốn cái rồi phần còn lại mình sẽ vẽ một đường cong nhẹ nhẹ nối từ bên đây qua bên kia rồi, rồi mình tô màu tô màu hết những phần còn lại là được thì à, tuần này á, là ân đang dạy cho lớp journal master class ở ngay tại tham vào luôn ngày hai ngày ba ngày bốn thì ông vừa dạy xong ngày 4 xong mình ở, mình có hai ngày để chuẩn bị và ngày 7 mình bay đi Cali no, ngày 2, ngày 3, ngày 4 mình nghĩ ngày 5, ngày 6 giờ ngày 7 ông bay đi Cali ngày 8 mình sẽ có show ở ngay tại Cali luôn cho nên anh chị nào đang ở Orange County ở gần Costa Mesa và những vùng lân cận thì nhớ là tuần này cuối tuần mình có show ở tại Cali nha hello chị Mia Đào mọi người có khỏe không em thấy hôm nay rất là nhiều anh chị dành thời gian coi live cùng với ân ha 
Cảm ơn mọi người rất là nhiều Ok Ở ngón tay dưới đây Ấn sẽ chỉ vẽ một con mắt thôi Nhờ Mình vẽ cho nó hơi bự bự một chút xíu Để cho nhìn nó weird weird Cho nó giống Halloween thôi Một cái lỗ mũi ở giữa nữa Và một cái miệng cười nhích cái mép ra Rồi Ok bây giờ Ấn sẽ hơi đèn ngón này luôn nha Rồi hai ngón đó chút xíu nữa mình sẽ bỏ shiny top khúc lên nhìn rất là dễ thương phải không mọi người bây giờ mình sẽ đi đến cái ngón drip sau đó mình sẽ đi đến cái ngón có cái skull ở giữa và cái uh, spider web ở ngoài lần trước ân đi show rất là nhiều anh chị hỏi ân làm sao mà làm cái spider web cho nó cân thì một chút xíu ân sẽ chỉ mọi người luôn nha hello chị nga nguyễn thank you hello chị trang à, bạn hiền của chị trang đang ngồi ở đây nè Bạn hiền của chị Trang đang hơi mắc cỡ tại thấy chị Trang xuất hiện Nên sẽ không có lên tiếng Hello chị Nini Hoàng Lâu lắm rồi mới gặp chị nha Ờ chị Trang nói là dạ cuối tuần gặp ở Cali <cười> Em sẽ gặp chị ở Cali Không gặp không về nha <cười> Không gặp lại em bay tới nhà đó Ok mình sẽ đi với cái ngón út trước Trước khi làm ngón này Mọi người để ý nha cái để mà ân vẽ được cái phần màu pick mình ở trên đây không phải là tự nhiên mình đánh nó lên đâu mà mình phải có một lớp màu trắng phía dưới trước sau đó mình đánh à, pick mình lên oh thank you chị mia đào hẹn gặp chị ở cali nha nghe tới đó là thấy vui rồi đó ok cái ngón này mình sẽ đánh một pick mình cho nên trước khi mình đánh một pick mình mình không muốn bột nó bị dính vô trong cái màu đen ở dưới background bắt buộc mình sẽ phải sơn một lớp top khúc crystal top khúc top khúc nào mình nên quay là được Ok, ân sẽ cố gắng hết sức Sẽ sơn thóc hút lên Khác với ngón mới nãy nha Mới nãy mọi người nhớ là ân sơn mét thóc hút đúng không? Tại vì ân muốn đánh à, bột màu nguyên móng luôn Còn bây giờ mình chỉ muốn đánh bột màu Ở trên cái đường mà mình vẽ thôi Thì mình sẽ không có sơn mét thóc hút nữa Mà mình sơn shiny thóc hút sau nó thực sự là tùy vào cái mục đích mà các anh chị dự định Mình vẽ cái gì, mình làm gì thì mình phải để tâm và mình phải biết mình đang làm gì Thì mỗi cái design, mỗi cái mẫu vẽ nó sẽ có những cái yêu cầu khác nhau Ok, và mình sẽ sơn shiny top lên ngón cuối cùng luôn Mọi người ơi, nếu anh chị có bất kỳ câu hỏi gì về kỹ thuật hay là về các sản phẩm á, mọi người có thể comment ở phía bên dưới à, Ân có thể trả lời hoặc là các bạn sell team Có thể giúp Ân trả lời bây giờ luôn Chè sơn thóc khúc xong thì mình phải hơ đèn Bây giờ màu đen mà mình vẽ màu đen lên Thì đương nhiên là mình không thấy đường Mà mình đánh bột phít mình nó cũng không có ăn Bột phít mình là mình chỉ đánh trên màu trắng thôi Cho nên bây giờ Ân sẽ chuẩn bị cái hũ màu trắng để ra đây trước Cây cọ Nãy giờ mình vẽ màu đen nó dơ rồi đúng không? Mình sẽ lấy giấy Lean free Mình quay Cây cọ cho thiệt là sạch Không dùng acetone Không dùng alcohol nha Ân chỉ cần lấy giấy Ân quay cho thiệt là sạch Nhút hai ba lần Rồi Lấy ra vẽ tiếp Không có gì cầu kỳ hết Mọi người nhớ giúp Ân like, share Nhớ thả tim cho Ân nha Nhớ save lại để mai mốt còn coi nữa Ok cho cái drip Drip này rất là nhiều người vẽ được Nhưng nhìn nó không có giống drip mà nó không tự nhiên nữa Thì hôm nay Ân sẽ hướng dẫn mọi người làm sao Cách mà Ân vẽ cái drip này Thì với cái móng nhỏ như vậy Ân sẽ drip khoảng 3 cái thôi Tức là ba cái drip xuống Thì đầu tiên mình muốn drip nó dài tới đâu Mình sẽ kéo cái đường nó trước Ví dụ ở đây Ân muốn cái drip dài thiệt là dài Thì Ân sẽ kéo một đường Hai cái hai bên Ân sẽ vẽ ngắn hơn Tùy mọi người muốn đó, ở đầu thì mình sẽ kéo ba cái drip dài ngắn khác nhau từ mỗi cái drip này thứ nhất lấy màu nhiều chút xíu vẽ cho nó cong tròn lại nửa hình tròn bên đây nửa cái bên kia mấy anh chị cứ nghĩ là cho nó thành gần giống như cái lá hay là giọt nước vậy đó 
Rồi, bên đây một cái trước nữa. Tròn. Tròn. Và bên đây một cái trước thứ ba. Tròn. Và tròn. Chưa tròn thì chỉnh lại cho tròn. Rồi, phần tiếp theo của mình, tô màu. Tô màu là quá dễ, chỉ có bỏ màu vô tô cho nó kính hết ở phía bên trong. Khi nào mình chị tô màu á, mình lấy màu nhiều chút xíu. Ví dụ mà mình vẽ một ngón thôi, mình hơi lười thì mình lấy cái cọ chị anh mình tô luôn. Còn anh chị nào vẽ cái mẫu này mà vẽ hết 10 ngón tay á thì tới đây lấy lại cái cọ mini tôi đi ra làm tiếp nha. Đừng ngồi tô như vậy nó rất là mất thời gian. Ví dụ có một ngón thôi thì mình à, tiện thể mình vẽ luôn, mình khỏi có chạy tới chạy lui mình lấy cái cọ. Chứ thực sự nếu mẫu này mình dùng đúng cọ mình vẽ nó không có lâu chút nào hết. Hai ngón. Ba ngón. Nhưng đương nhiên là mình không có phải dừng ở đây, dừng ở đây là giống như ba giọt nước không có liên quan đến nhau gì hết. Mình, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình nối lại. Ở phía bên hông thì nối từ ở ngoài khóa móng nối vào cho nó cong xuống tô cái phần này trước đã rồi tính tiếp rồi đi lại cho cái nét nó cong lại chút xíu nữa cho nó đều thôi rồi nét thứ hai vẽ một đường cong nối từ bên đây qua bên đây đó tô màu phần này mình vẽ hết một lần rồi mình tô cũng được Mình làm đến đâu mình tô tới đó cũng được Bỏ màu vô Phủ hết ở phía bên trong Rồi Cái đường cong thứ ba Chị Mia Đào hỏi Nếu khách không chịu hợp tác mà cứ nhúc nhích tay Cô ăn có cách nào cho khách ngồi im không cô? Thực sự cái này thì mình phải nói chuyện với khách thôi Ăn vẽ những cái khách mà 2-3 tiếng á, Cũng gặp trường hợp là một người thì ngủ gục Một người thì vừa um, ngồi vừa ăn Rồi bóng điện thoại dịch tới dịch lui Thì cách duy nhất là mình nhắc khách thôi Còn ngồi ra ăn cũng không biết cách gì hơn đâu Mà khách của ăn thì đa phần là đã qua quá trình huấn luyện hết rồi Tức là nhúc nhích thì vẽ ra nó xấu Mà nó xấu nó cũng phải trả tiền cho nên là khách quan vô đây ngồi rất là im ắng và mở tivi coi hoặc là đeo headphone thường trước khi mà vẽ những cái mẫu dài á, cũng nói trước Ok, nếu mà vẽ những mẫu như vậy thì uh, có thể đem headphone tới nghe nhạc đi hoặc là coi phim làm gì đó Đừng có vừa ngồi vừa ăn thì không được Ồ, oh, cô Trang, chị Trang nhắn là nay đổ người mẫu thấy vẻ hơi bị rung ha uh, Tại cái model á, là 10 phút trước á, là mới ngủ gục And, uh, 10 phút trước nữa là vừa làm live design vừa ăn bắp rang Cho nên nó cũng hơi ảnh hưởng chút xíu đó chị Trang Em cũng đề nghị là lần tới chị Trang nên bay qua đây làm mau đồ giúp em đi <cười> Chị Phụng nói là nhúc nhích là chị Phụng không vẽ luôn và từ chối liền <cười> Thôi, Chị Phụng dễ thương quá Ok, mình để luôn ngón đó mình vẽ ngón tiếp đi Tại mình chị biết cái màu này nó đặc lắm nên mình không có lo mình vẽ hai ngón mình hơi lần cũng được Ok, bây giờ anh sẽ hướng dẫn vẽ cái đầu lâu nha Trong cái hình này mình vẽ cái đầu lâu trước Đầu lâu mình vẽ nhỏ thôi Mình vẽ nhỏ mình mới còn chỗ để mà mình làm Cái mạng nhện ở ngoài Đầu lâu đầu tiên anh sẽ vẽ một cái chữ U ốc ngược từ trên xuống Nói chứ làm đồ cũng cũng cực lắm đó anh chị Vừa phải ngồi mấy tiếng, ngồi vừa phải kêu tay trái, đưa tay trái, kêu tay phải, đưa tay phải Rồi ngồi hai ba tiếng lâu quá, gục lên gục xuống Ăn thì không được ăn, mò đồ cũng rên quá trời Một chữ U ở trên, mình úp ngược lại một chữ U ở dưới Nhưng để ý là chữ U ở dưới thì mình phải nhỏ hơn Giống như mình nghĩ là nó nằm lọt ở trong cái chữ U ở trên vậy Đó, mình có hai chữ U nha Sau đó mình nối lại Ôi, đồ bị nói chúng tim đen, đồ ngồi cười rung vẽ không được <cười> Ok, dẫn với mấy anh chị chút xíu cho vui thôi Chứ để mình tập trung mình vẽ tiếp ha Đó, bắt đầu mình nối ở bên ngoài và bên trong Nối ở bên ngoài và bên trong 
À, chị Mia nói là lớp Cali có cần mô đồ không ạ à, cho em tham gia? À, chị đăng ký cho lớp học hay là chị đăng ký cho đơn một số? Nhưng mà đăng ký cho cái nào rồi? Ok, mình sẽ tô màu hết cái đầu lâu này trước nha. Oh, cho show cho show thì có thể vào ngồi trực tiếp với ân nha ân sẽ vẽ cho mỗi bạn hai ba ngón gì đó nói chung là những kỹ thuật nào mà mình muốn coi ngồi xuống bàn của ân ân vẽ hết kỹ thuật nào mà ân làm được những kiến thức gì mà ân biết vô show là ân sẽ chia sẻ hết thì ngày hôm đó ân sẽ làm rất rất là nhiều bạn luôn á ân thực sự là không không có mò đồ những ai muốn coi thì ngồi xuống thôi và ân sẽ vẽ trực tiếp lên tay luôn và cho cái show đến thì từ 11 giờ đến 12 giờ ông sẽ có lớp nail design luôn nha hai show gần đây là bắt đầu ông có những lớp nail design và dạy những kỹ thuật đặc biệt để cho các anh chị như anh chị là không biết vẽ luôn thì sau khi học xong cũng có thể có một vài gọi là mẫu lận lưng đó về cái cơm ok mình có cái đầu lâu rồi ha mình vẽ ở dưới cho nó hơi tròn thêm một chút xíu nữa rồi bây giờ ông sẽ vẽ cái mạng nhện ở phía sau lưng nha cho cái mạng nhện đầu tiên kéo thẳng một đường bây giờ mấy anh chị cứ nghĩ cho dù có cái đầu lâu này hay không có cái đầu lâu này nó cũng như vậy thôi thẳng một đường xuống với cái mạng nhện đầu tiên cứ vẽ thẳng một đường trước đây chị linh ngọc nói là phải dùng treo đó để vẽ hay dùng chai treo vẽ được không nếu mà chị muốn sắc nét á, thì chị nên dùng cái màu hũ để vẽ tại màu hũ nó đặc hơn rất là nhiều còn màu ở trong chai thì nó lỏng hơn tại vì cái thiết kế của cái cọ khác nhau màu hũ đặc thì mình dùng cọ nét màu trong chai lỏng hơn nó có sẵn cái cọ trong nó rồi nếu mình xài màu trong chai mình vẽ cái độ đặc nó không đủ thì thứ nhất nó ít dính thiết mình hơn thứ hai nó sẽ không có sắc nét tại vì màu không có đủ đặc Okay. thứ hai sau khi mà vẽ cái đường thứ nhất này rồi tiếp theo mình sẽ vẽ hai cái đường chéo thì nói chung lại là ông chia cái móng tay ra làm sáu phần thì từ bên đây ông sẽ vẽ một đường chéo đi qua cắt xuống dưới ngược lại từ bên đây ông vẽ một đường chéo nữa đi qua đi lên cắt lên trên rồi Bây giờ mình có 6 phần rồi nha Tô lại một chút xíu cho cái đầu lâu này nó đều màu Bây giờ các anh chị nghĩ á, giống như là khi mà mình vẽ Cái hình lục giác á Mình sẽ mát A về cho mọi người coi Ví dụ như cái hình lục giác của mình nó sẽ thường đi là Hai đường hai bên đúng không Và một cái chóp ở trên một cái chóp ở dưới Thì đây là hình lục giác khi mà ông vẽ cái spider web ông cũng làm y chang như vậy mình có 6 nét rồi đúng không à, sorry mình có 6 phần rồi thì ông sẽ đi đường lục giác đó là sao à, từ góc nào trước cũng được hết đúng đường cong thôi hai nét ba bốn năm sáu mình vẽ ra cái hình lục giác trước nhưng mà thay vì là cạnh thẳng thì mình vẽ cạnh cong thôi mình sẽ vẽ như vậy năm sáu nét rồi từ từng cái cạnh này mình sẽ vẽ ra những cái đường song song đường cong nhưng mà cong theo cùng một cái hướng như vậy thì cái uh, spider web của mình nó sẽ rất là đều chị thấy rất là dễ phải không không phải là ân vẽ ngẫu nhiên đâu mình vẽ có sắp xếp hết thì cái spider web của mình nhìn nó mới đẹp được bây giờ ân sẽ vẽ lên trên móng nha rồi rồi mo đồ giữ uống nước trời hết một cái mặt chút nữa mo đồ trả thêm tiền hai chục rồi, để ăn chỉnh là một chút xíu đã cái này mọi người thông cảm du di nha không phải lỗi của ông <cười> đồ này tối không có cho về nhà mới được ok bây giờ mình sẽ vẽ qua đến <cười> chị trang nói là chạy rồi chạy rồi hư quá ok mình sẽ vẽ qua đến những cái nét cong nha ông sẽ vẽ outline một nét qua bên đây hai nét qua bên đây ba bốn 
Nam Chị Mia nói là bẻ tay mò đồ đi cô ông <cười> Cái chị nào mới nãy vừa mới hỏi cái câu hỏi là Nếu mà mò đồ nhúc nhích thì sao Thì đúng là đó Mò đồ nhúc nhích đó Bây giờ mấy chị muốn em làm sao bây giờ Dạ không mình đi Rồi chút nữa em xử lý Giờ mình xong cái hình lục giác rồi nha Rồi bây giờ tiếp theo mình sẽ vẽ những cái nét cong hai hay ba nét gì đó tùy theo cái khoảng cách còn lại của mình có hay là mình muốn Thôi mình để ăn thì vẽ hai nét thôi tại vì nó cũng gần ra hết bên ngoài rồi cái chỗ này thì có chỗ đúng không vẽ ba nét ở bên đây còn rất là nhiều chỗ vẽ ba nét Bên đây ít chỗ, phải một nét nữa thôi Nét nào mà chưa có đều màu mình vẽ lại thêm một lần nữa Rồi một nét bên trên đây nữa ừ, Nó nghĩ cũng còn chỗ mình có thể vẽ thêm một nét nữa luôn Rồi Bây giờ mình để ở đây đã Tại vì nó cũng không có chảy gì hết Mình vẽ luôn một ngón nữa luôn để chút xíu mình đánh một màu một lần thôi cho nó lẹ Ở cái ngón cuối này thì nó là một cái ngôi nhà Chị Phụng nói là ngày mai chị Phụng tập vẽ công nhận này liền nha cô ân Dạ yeah, hồi nào chị Phụng vẽ xong là chị Phụng phải comment hình gửi cho ân coi liền nha Ok cho cái nhà Thì gửi ý cho mấy anh chị rất là dễ Mình vẽ cái cửa sổ trước Muốn đặt ở đâu đó thì đặt Nhưng cái cửa sổ là mình vẽ trước Nhà cửa thì mình vẽ cái kiểu nó khác nhau đi Không cần phải là các cửa là giống nhau hết đâu Ăn muốn tạo cái nhà này giống như là một cái khi gì chút xíu Nào mình có một cái cánh cửa nha Cái cửa ở trên Ở bên kia là có hai cái hai cái cửa sổ rồi Nhưng mà một cái hình vuông, một cái hình chữ nhật Mọi người thấy không? Ở bên đây ông sẽ không vẽ một cái hình vuông, một cái hình chữ nhật Mà sẽ vẽ một cái hình vuông, một cái hình tam giác sáng tạo một chút đi vậy ha cánh cửa rồi bây giờ mình vẽ đến cái nhà ôi không có đâu chị phụng ơi ai cũng phải tập mà giờ anh sẽ vẽ cái nhà này hai cái hai bên ở hai bên đây ông sẽ vẽ cái nhà ống tròn xuống rồi mình có cái mái ngói nha mái ngói thì mình vẽ ngang trước thì mình có một cái đường thẳng nối từ bên này qua bên kia sau đó mình sẽ vẽ cái mái ngói vào ông sẽ không vẽ đường thẳng ông vẽ hơi cong một chút xíu nhìn cho nó lạ rồi, bây giờ tô màu Đương nhiên là không dùng cái cọ GN để mà tô rồi Quá lâu thì mình chùi sạch cái cọ mini 2 đi đi Và từ bây giờ trở đi thì mình sẽ xài cái mini 2 đi Để mà mình vẽ hết những cái phần còn lại Thì khi mà mấy anh chị sử dụng màu Audis Gel nó đặc Nhưng mình xài cái mini 2 đi nữa thì nó rất là dễ tô Nhất là ân cũng dùng cái cọ này để ân làm French luôn Thì khi mình làm French á, mình cũng vẽ cái đường French xong ra Rồi phần dưới còn lại ân cũng lấy màu này Dùng cọ mini 2D và tô hết phần còn lại Chứ mình không ngồi mình lấy cái cọ GN mà mình tô hết cái phần French ở dưới nha Đó là quá lâu Rồi chỗ nào mà thấy màu nó không đều thì mình tán lại một chút xíu cho nó đều màu ra Nhà cũng lấy màu hơi nhiều chút Đừng lấy màu ít quá Nó rất là dễ bị sọc Hello chị Julia Ân ơi bữa nào Vẽ lá mùa thu đi Ân Ok chị để Ân sẽ suy nghĩ Nhà tạo ra một cái mẫu nào dễ thương chút xíu đi Còn Ân sẽ like cái lá mùa thu nha Mẫu đó là Ân cũng đang suy nghĩ trong đầu luôn á 
Tại vì mùa thu đến rồi nhiều khi mình vẽ Halloween hoài là khách nào thích Halloween thôi Chứ nhiều khách học cũng đâu có chơi Halloween đâu, đúng không? Mình chị ơi, mọi người có ngủ gục chưa? Cho ông một cái comment đi Hãy đó comment gì đó đi Khen chê gì đó đi, hỏi câu hỏi đi Thả tim đi, share đi Like đi Sáng mai ăn còn phải đi dạy lớp 8 giờ mà ăn vẫn còn like bây giờ là 10 giờ 30 rồi đó Ok, ở bên đây ăn sẽ vẽ một cái mái ngói nhỏ nhỏ ha Rồi để cho nó vui một chút xíu Để thêm Một cái ống nhỏ nhỏ ở phía bên Giống như là những cái nhà này nó nối với nhau vậy Cái này thì sáng tạo một chút cho vui thôi Rồi, Ở bên đây ông cũng sẽ có một cái Nét dạy ở ngoài đi vào Ok, bây giờ mình sẽ hơi đèn nha Mình chỉ hơi đèn 10 giây thôi Để mà mình có thể Đánh một màu tiếp được và một màu nó mới dính Chị thấy cái tay bên này nó rất là dễ thương đúng không? Dạ, yeah, cảm ơn anh chị rất là nhiều tin nhắn gửi tới <cười> Sau khi ăn quay cúp mọi người dạy đi Là rất là nhiều người nhắn tin để ăn coi à, Chị Nga, tên kêu chị Nga Chị Nga nói là đẹp quá Chị Phụng Huỳnh nói là đang nín thở coi cô ăn vẽ nè Oh my god, chị Phụng ơi, đừng nín thở Em, chị Phụng mà chết là em không biết làm sao luôn đó Hello chị Ngọc Mai Chị vẽ bộ này khoảng bao lâu vậy chị, nhìn đẹp quá um, Nếu mà không có like, mình không có nói, không có chỉ vẽ lên vẽ xuống Thì ở nghĩ mỗi tay cỡ nửa tiếng Chị Trang nói là chưa buồn ngủ mà thấy mỏi lưng rồi <cười> Chị Ngọc Vicky Kỳ nói là đang tập trung quá chừng luôn cô ơi Thank kêu chị à, Chị Phụng nói là đang tập trung coi Hết ga luôn đó Oh, love you so much Chị Kim Chi nói là em ở Canada xa quá chị Em rất thích xem chị like vẽ Thank kêu chị Kim Chi nha Chị Ngọc Mai nói là em theo dõi cầm phone muốn mỏi tay luôn họ oh, mọi người so cute Thank you Thank you chị Kayla Thank you bạn Hiền Ngô nha Ok, bây giờ mình đánh màu nha. Nhớ là chỉ hơn 10 giây thôi. Quay trở lại với những cái hũ này. Thank you chị Hằng Lan nha. Ok. Mình chuẩn bị một tờ giấy. Luôn luôn đánh một màu là phải có một tờ giấy để kẹp. Nhà nhớ. <cười> chị Trang nói là nắm tay hoài. Nắm tay hoài à. Ôi, làm nếu mà không nắm tay thì biết nắm gì? <cười> nắm chân. <cười> Chắc lần tới mình phải live toenail design. Ok, cảm ơn chị Hằng Lan. Cảm ơn chị Hà Hoàng. Ok, cảm ơn chị Mia Đào nha. Ok, bây giờ mình tập trung mình quay lại. Đánh tiếp. À, đi ngược đi, vàng trước. Mọi người khi nào mà đánh muốn dùng màu vàng á, nên đánh màu vàng trước, tại nó là màu khó nhất. À, chị Kimberly nói là không biết chừng nào em mới vẽ được như chị tay em mà cầm cọ. Em vẽ là tay em run như cài sấy. Ôi chị ơi, những cái người tay run mới có lợi thế đó. Tại vì những người đó hồi nào á, vẽ màu bồ cũng đẹp hết trơn á, tại vì màu bồ là tay nó phải run. Cho nên á, thay vì cố vẽ những cái mẫu khó thì chị cứ vẽ màu bồ đi. Bữa nào em sẽ like một bữa vẽ màu bồ cho chị coi. Vàng. Lục. Lục đến gì nữa Làm Đọc này là như đọc thằng chú luôn đó Cứ đúng như cái uh, Rainbow mà vẽ hả Làm Màu chàm thì không có thôi bỏ qua đi Tím Tím xong hết Quay lại từ đầu Đỏ Màu đỏ thì trong set màu của mình Không có đỏ mình xài màu hồng Rồi, một ngón Dễ quá Tờ giấy có ai cô hồ không cô ăn? Dạ không có nha chị Phụng Tờ giấy này là một tờ giấy khô thôi, không có gì hết Tại vì khi cái cọ mà nó ướt Thì mình chấm một màu nó sẽ không có lên Ok, con nhện của mình Thì tùy ý mấy anh chị quyết định Con nhện ở bên đây ăn um, oh, sorry, không phải con nhện um, I mean, cái, cái đầu lâu Và cái mạng nhện <cười> Nó lộn thành con nhện luôn 
Thì cái đầu lo bên đây là màu xanh chuối rồi đúng không? Đầu lo bên đây tùy mọi người. Màu trắng. Màu đồng muốn màu gì? Màu đồng màu đồng muốn màu trắng không? Màu trắng không có đẹp. Màu trắng mà cái đầu lo mà. Ông sẽ đánh màu um, nổ chút đi. Màu vàng ha. Rồi. Màu vàng. Thì mình đánh riêng cái đầu lao trước Rồi Bây <cười> giờ nói màu tím Đang tính làm mới nãy ở trong đầu màu tím luôn Ôi thiệt là nhập tâm Nhưng cái này là tư tưởng tương độ <cười> Rồi màu vàng xong Màu xanh rất là dễ Không cần phải suy nghĩ luôn chị thấy không Màu vàng xong là đỏ cam vàng là lục Cứ vậy mà đánh Bỏ màu xanh lên Mình để thóp bóng đánh Omre, không sao hả ơn Thực ra là cái này mình bắt buộc phải để thấp bóng đó chị Để cho cái bột màu nó không có bị dính xuống màu đen Tại vì nhiều khi mình đánh như vậy mà mình đánh trên này màu đen á Màu đen nó nó có thể làm dơ cái cọ của mình là một Cái thứ hai nữa mình cũng không muốn cái màu phía mình là nó dính xuống cái background Mình chỉ muốn nó dính lên đúng cái đường màu trắng thôi Nên bắt buộc với mẫu này mình phải có shiny top ở dưới Rồi lục làm Đánh màu xanh lên đèn Không cần phải suy nghĩ cứ đọc thần chú không thần chú này không phải em viết nha thần chú này là có sẵn từ ngàn đời trước rồi thiên nhiên tạo hóa ban tặng mình nên sử dụng hầu oh, như welcome chị ngọc hà còn top mét thì sao top mét á khi nào mà chị muốn đánh uh, bột màu mà đánh nguyên móng thì ngón này ở dưới là ẩn dùng top mét này ẩn dùng ở dưới top mét xong ẩn hơn 5 tới mười giây thì ẩn đánh nguyên một móng luôn ngón này đương nhiên mình đâu phải muốn đánh nguyên một móng đâu mình chỉ đấu đánh lên cái đường màu trắng thôi thì mình phải có sai này top ở dưới rồi, lục lam chàm tím Một màu tím thủy chung Rồi, hai ngón Mấy cái chỗ phủi đi Nhìn cho nó sạch sẽ Hợp vệ sinh Rồi, một ngón nữa nha Ngón này Bây giờ mấy chị muốn màu nào trước Cho ăn một cái comment đi nhưng mà này trước để ăn phối Thôi để ăn lấy màu tím ha Nãy chị Mia nói màu tím Mình sẽ phối màu tím trước Màu tím màu tím đi từ đâu Màu tím đi từ dưới đi lên đi Lục lam chàm tím Màu tím là cuối cùng rồi đúng không Thì màu tím xong mình sẽ đi ngược lại từ đầu Đỏ Có tím rồi Tím xong thì đỏ Đỏ không có thì hồng Rồi đỏ tiếp Cam một cam hết ở trong cái nắp rồi Đấy chút xíu ở ngoài thôi nha Rồi mình bỏ ra giấy Mình tán thiệt là mỏng ra Mình chỉ biết sau màu cam là màu vàng Màu vàng là một trong những màu rất là khó đánh Cho nên thứ nhất mình phải blend màu cam cho nó đẹp Chùi hết màu ra giấy Tán cho thiệt là mỏng cái mí màu cam ra Nếu không màu vàng nó sẽ bị uh, sọc hoặc là bị lộ màu cam Rồi tiếp nữa mình chùi cái cọ cho thiệt là sạch ra giấy để cho màu vàng của mình đánh lên nó không có bị dơ Rồi coi như là màu chị Kimberly nói màu cam Thì bây giờ mình đánh từ màu cam mình đi lên nha Cam xong Vàng Coi như là mình mới đánh màu cam cho chị rồi đó Rồi vàng tiếp Tán vào đây Thì màu vàng nó sẽ ít có bị dơ Nhìn nó blend với màu cam tốt hơn Rồi màu vàng xong Chùi cọ Lục Quay lại như cũ Hết màu thì lấy thêm một chút xíu Thì phải chấm ra giấy Mình chỉ cần hơn 10 phút thôi phải không bạn Dạ đúng rồi chị Hằng Lan Phiên là từ đây đi lên đó chị Phụng Nếu mà chị Phụng muốn đánh một phiên trước là chị Phụng đi Từ màu hồng Thì sẽ đến cam, vàng, lục Bây giờ em đang đánh màu lục nè Em đang đánh màu lục Lục thì lục hết bên đây luôn Rồi Màu lục xong Đến màu gì nữa Lục lam quay lại nó mới chị thấy rất là dễ đúng không cứ đúng y như cái bản màu mà đánh thôi là bột chị đang dùng là chrome phải không ở cái này không phải là ở nghĩ là chị đang nói chrome đúng không cái này không phải là chrome cái này là neon pigment cái set này tên là neon stand ở phía trên cái description đó ông có include cái link á thì mọi người có thể nhấn vào trong link uh, coi sản phẩm nha Coi là miễn phí nhưng mà mua thì tính tiền sau <cười> Ok Chà, Lam chạm thì bỏ qua không có Tím 
Còn tím xong mà mình muốn đánh nữa thì mình đánh màu gì? Mấy anh chị biết không? Tím xong đánh nữa thì đánh lên đỏ. Quay lại từ đầu thôi. Đỏ không có thì đánh hồng. Ôi, thật là dễ. Rồi. Với những cái móng này mình nên có một lớp chrome base trước khi mình làm cái chuyện gì tiếp theo để cho nó không có tróc cái đà dễ có đẹp đến mấy mà vẽ xong ở 6 tháng là cũng chết 6 tháng là gì mấy chị biết không một hôm ăn đi show ăn mới được là một chị dạy cho một câu rất là hay chị nói là ui làm dạy ở 6 tháng mới đầu ăn cũng hết hồn xong nghĩ u sáu tháng sáng tháo ờ dạ không được <cười> này không ở 6 tháng nha mấy chị nhớ là không muốn ở 6 tháng thì làm ơn sơn cái chrome bay lên nhầm ăn cái chai mày đánh chrome đó mình sơn lên không mất bao nhiêu lâu đâu <cười> linh nguyễn nói là sáng tháo chính xác sáng tháo là phiền lắm đó nha ngồi vẽ bộ này mà chưa làm món ốc thì nhanh rồi mà vẽ thì lâu như vậy mà, mà 6 tháng nữa là chết rồi bây giờ mình hơ đèn trong thời gian mình hơ đèn tranh thủ cất dùm cái khay này đi đậy lại cái khay này mà ho một cái là nó trộn giống như là lọ lem trộn đậu vậy đó <cười> mà nó đổ một cái là chết nữa luôn ok bây giờ xong cái mẫu đó thì ở cái nhà ân còn một cái chi tiết nữa mà mấy mọi người cần phải coi đó là cái gạch nhưng cho nó sinh động chút xíu thôi và cái đầu lâu thì mình cần mắt mũi miệng rồi cho mình xin lại cái tay bạn ơi mở cái hộp màu đen ra lại à, chị kim chi nó là mình đi hai lớp top được không chị dạ không chị ơi tại vì á chị nghĩ á, tưởng tượng giống như là gel on gel thì nó dính rất là chắc nhưng mà tại vì mình có một lớp bột màu ở giữa rồi thì nó làm giảm cái độ bám rồi thì hai cái lớp thóc khúc ở trên nó sẽ bám với nhau nhưng hai lớp thóc khúc đó nó không có bám với cái lớp màu đen nên nó cũng sẽ chóc và nó chóc nó cũng chóc hết hai lớp thóc một lần luôn à, phải sơn chrome base hả chị sơn thóc loại khác hay sơn thóc lại khác nhau hay sao dạ yeah. sơn chrome base chứ sơn thóc là khác nhau nha chrome base nó bám dính rất là tốt thường với những mẫu nào mà ân làm foil gel cái gì bóng quá đánh chrome thì mình sơn một lớp chrome base lên xong mình sơn thóc khúc nó ở rất là lâu đó là bí kíp mà ân sau mấy năm làm đúc kết ra được là chrome base là thượng sách đầu lâu boy với đầu lâu girl oh good idea <cười> mình sẽ làm một cái đầu lâu girl <cười> model của em mới liếc một cái tại mười giờ bốn rồi chưa được đi ngủ không những là chưa được đi ngủ mà ngày mai phải đi dạy nữa không sao chơi là phải chơi lớn bây giờ vẽ con mắt trước đi đầu lâu gơ đúng không thích là chiều liền một con mắt một con mắt nữa hai con mắt rồi lỗ mũi nha nhỏ nhỏ thôi mình chỉ cứ chấm đại một cái nhỏ nhỏ là được rồi một cái miệng ôi đầu lâu ra không thể há hốc mồm như bên kia được bên đây cười xinh xinh đi đó một nụ cười chấm chiếm Cái này nó hơi out concept chút xíu mà Tại chi đòi cái đầu logo thôi để em vẽ Rồi đầu logo bình tĩnh Gơ nằm đâu Gơ là nó hơn nhau ở cái gì Nó hơn nhau ở cộng lông nhau <cười> <cười> Ôi, Một cộng lông nhau Một cộng Hai cộng lông nhau Hai cộng Chắc là cưng xỉu luôn á Cô Minh đi nha Chuyến này của mình đi về là Ôi, thật là xinh Rồi Một cái nơi cho chị nữa cho Tối nay chị ngủ ngon Cho miếng màu trắng đi <cười> Không sao Chị cũng vậy cái nơi cái đầu luôn Đúng Nơi hồng luôn Xinh yêu một chút xíu Một cái nơi màu trắng Chị vừa lòng mà khách hàng đi 
vừa vui lòng khách đến vừa lòng khách đi chết rồi ôi xin quá xin <cười> xin gì đâu luôn à, chị linh ngọc nói là cô ân nói lại bí quyết gì sơn sao cô ân nói lại lần nữa ngay không kịp ồ cái bí quyết của ân á là sau khi mình đánh neon pick mình xong làm ơn sơn lên một lớp z chrome base rồi hẳn sơn thấp khúc ồ oh, anh anh nguyễn yêu cầu cái miệng trái tim nữa siêu lê nó cười rồi bây giờ nó không thể trái tim được nữa <cười> ok bây giờ mình vẽ qua cái nền gạch nha nền gạch dễ nhất vẽ những cái đường ngang trước nhưng mà mấy anh chị đừng có vẽ thẳng vẽ thẳng nó đơ lắm nên bờ xuống rụng một chút nhìn nó mới đẹp đó lên lên xuống 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 lên lên nó chứ ai đi làm nail một ngày về cũng mệt đúng không nhiều khi vô coi của ân livestream nói xàm xàm mà học được nhiều cái thì cũng tốt à ồ oh, chị trang gửi lời khen bàn tay model này rất là hợp với bản vẽ ờ mấy gì ý chị trang là mai mốt của minh điện nên bay qua thêm bà thường hơn để ngồi làm mô đồ cho cô online đồng ý không mấy anh chị thả tim liền chị phượng nó là đi ngủ cô ân ơi dạ sắp xong rồi bây giờ xong cái này mới đi ngủ được chứ không xong cái này mà đi ngủ là 202 con người đang coi live cùng với nhau ở ngoài kia à, sẽ hơi bất bình chút xíu đó chị phụng nha không có hợp lý nha đó, bây giờ mình chỉ vẽ những cái đường ngang ngang vậy thôi nó chưa khi like thì nó dài mà vẽ thì nó lâu nên mọi người thả tim rồi là bấm like rồi nhắn tin bà tám gì đó để cô ân trả lời cho cái công chuyện làm nó mới vui còn coi ân nói không một chút là ai cũng ngủ gục hết rồi <cười> chị Ngọc Mai nói là vừa được học vẽ free Vừa giải thích tận tình Vừa tiếu tiếu và vui à, Cảm ơn chị Cảm ơn anh quân đổ luôn à, Cô Minh Đi làm model Mấy anh chị vô livestream à, live Thả tim rồi comment mình quá trời Đề nghị cô Minh Đi qua thường thường Hoàn chút xíu nữa Đâu ai biết được sự vất vả Sau màn ảnh của em <cười> Cô Minh Đi có một bịch chôm chôm Treo bánh hông sớm giờ chưa được ăn Đang nhẹ nước miếng <cười> Anh chị nào mà xuống phôi đa chơi Nhớ ghé trời trời mua chôm chôm nha Chôm chôm trời giờ bây giờ ngon lắm Nói mà em cũng ừ, Hơi thèm đó Đó thì bây giờ mình chỉ vẽ những cái Đường đang đang vào nhau thôi Kéo sọc sọc xuống Ví dụ hai đường này rồi thì mình trang đường ở giữa Hai đường ở đây thì trang đường ở giữa Hai đường ở dưới trang đường ở giữa Mình vẽ nét nhỏ nhỏ thôi nha Chỗ này mà vẽ bự quá là nó thô lắm Ví dụ ở đây có đường rồi thì mình vẽ xin thiên qua bên Đó giống như là gạch vậy đó Dễ lắm chị ơi Học, học với cô ân là cái gì mà Vừa dễ vừa vui Chứ căng thẳng quá mà sao mà học nổi nhưng mà vui mình phải có tiền nha Vui mà không có tiền không được đâu Đó, mình cứ chia chia ra Mình kéo kéo xuống Đường mảnh mảnh thôi, lấy một ít ít thôi Rồi, bây giờ thêm một nét vô đây nữa đi Dọc xuống Sắp xong rồi nha, cô Minh đi sắp được ăn trong chôn rồi nha còn chị Trang ngồi ở bển nè, nhện Rồi, bây giờ Sơn à, quên, hơ, hơ xong rồi hẳn Sơn thấp khúc nha Để ăn đọc comment của mấy chị chút cho vui đi à, Chị Mỹ Trang nói là Cô giáo vẻ đẹp quá, cảm ơn chị Chị Phương Anh nói là Tí được qua cô làm mẫu Hồi hợp quá 
À, chị Linh Ngọc nói là cô ăn đừng có xóa video này nhé. Ở video này sẽ được uh, giữ ở trên Facebook của Nail Shop vòi luôn. Trên Facebook của Nail Shop thì bất cứ hồi nào chị vào coi cũng được. Và ân cũng sẽ chia sẻ ở trên cái Facebook của ân luôn. Thì bất cứ lúc nào nó cũng còn hết, không bao giờ xóa hết. Ờ, cảm ơn chị Mia Đào nha. <cười> cô ăn ráng đi cô. Chị xin đi phạm nó là cô ăn ơi có lớp double show của Lush không ạ? À? À, cho show tối này là chưa có có lớp không có lớp demo last nha chị maybe à, cho những show tiếp theo thì à, tụi em sẽ update ở trên facebook cho chị biết chị ngọc hà nói vừa dễ thương vừa xinh vừa thông minh hài hước sao chịu nổi cô giáo ân ơi chết cảm ơn chị trời nghe thấy mừng quá mà sao ế <cười> hoài <cười> ok chị phụng nói là tập trung coi con mắt chị Phụng lé luôn cô Hân ơi <cười> Thấy có vẻ sau live stream này nhiều anh chị cũng cần đi bác sĩ quá ha Ok chị Hà Hòn nói là vẽ một bộ như vậy chị lấy bao nhiêu tiền vậy chị ừ. um, Để coi Móng ốc uh, này một set Móng dài nữa 80 Không tính tiền vẽ thôi Tính tiền design. design thôi hả Design bèo lắm cũng phải lấy 120 120 với 80 set này 200 rất là hữu nghị rồi đó nha cô minh đi nha 200 trăm đó nha ok bây giờ mình sơn thóc cốt lên mọi người nhớ nha không bay không phải là thóc cốt nên làm xong nhớ sơn thóc cốt lên giùm ăn làm gì đó làm sơn thóc cốt lên đã thực tính anh chị nào ngồi nãy giờ có một khát nước dữ lắm mà vẽ mà miệng nó thối luôn thì cũng phải sơn thóc cốt lên mới thả khách ra nha Rồi một cái tiếp theo nữa là nhớ ra lấy tiền Ôi, cái nơi nó thật là xinh Cho vừa lòng Mia <cười> Vừa lòng chị Mia So cute Ôi, miễn phí là chết À, model của em hôm nay thì miễn phí Tại uh, chị Cô Minh Điền nói là phải trả ngược lại thùng châm chôm với lại ổi rồi xoài rồi gì nữa Chứ không mà cô không có chịu ra đây ngồi Khó lắm chị ạ à mơ đồ dạo này khó khăn lắm <cười> à, chị hà hòn nói là chị vẽ đẹp quá cảm ơn chị nha giọng nói này mà hát hay vì hơi khàn <cười> theo em nhớ là cái lần cuối cùng em hát karaoke là người ta chạy hết <cười> giọng hát của em là giải tán lắm đông mà không cần bơm cây hay lựu đạn hát một cái thôi là chúng sanh biết mất hết rồi không được à, chị hoa sô cô lơ nói là mỗi ngón mình tính bao nhiêu chị em mới vô thường ân vẽ thì ân không có tính theo móng mà ân tính theo giờ tại vì hồi xưa thì mình vẽ mình tính một ngón 5 đồng ngón 7 đồng ngón 10 đồng gì đó mà thực sự ngồi cộng cộng nó cũng quá mệt đi nên của ân là ân tính theo giờ ví dụ à, hồi xưa ân mới năm 2021 nghìn thì mình mới vẽ nhiều nhiều thì mình tính một giờ sáu chục là giờ của ân còn bây giờ giờ của ân thì thường là tám chục tới chín chục uh, tùy cho nên ví dụ bộ này ngồi 3 tiếng thì chín ba hai mươi bảy hai trăm bảy nhanh gọn à, chị mỹ hà nói là thâm sụp oh, cảm ơn chị chị trang nói là có tuổi rồi nên khó chịu lắm <cười> ý là nói của minh đi đó rồi chị ngọc mai nói là chrome bay đánh chrome chị hơi đèn bao lâu chị đánh vậy chị ồ oh, cái chrome bay này á ờ nói qua một chút xíu luôn nha chrome bay này hơi đèn bao nhiêu là tùy cái máy của mấy anh chị Ví dụ như mình có cái máy 45W yếu yếu thì mình hơi nhiều nhiều chút, hơi khoảng 60 giây thì mình đánh chrome lên. Mình có mấy cái máy mạnh quá 90W, 120W thì nó rất là mạnh. Hơi 60 giây xong là khỏi đánh luôn thì mình hơi 10 giây thôi. Thì mấy anh chị nên thử. Nên thử là sao? Đầu tiên mình mua cái mấy cái lấy cái máy chơi của mình ra mình mua chai chrome base về. Mình sơn 10 giây xong mình hơi 10 giây. Mình sơn xong mình hơi 10 giây, mình đánh thử. Thấy cái chrome nó lên đẹp, shiny thì good, cái máy nó hơi 10 giây là được rồi thử 10 giây đánh lên thấy nó mờ câm không có lên gì hết rồi hơi lên ba chục giây hay là mình ba chục giây xong mình thử 60 chục giây mình sơ sáu chục giây xong mình đánh con base lên thấy nó không có dính cái gì hết màu nó vẫn y như cũ nó chỗ dính chỗ không thì mình biết 60 chục giây là overkill thì giữ ở ba chục giây thôi là được thì nhớ nha cảm ơn chị phùng huỳnh nha à, vi về đổ cô có dạy trong lớp kali ngày chín mười mười một tháng 10 không dạ có lớp kali tiếp theo thì sẽ do Cô Jay Thang, à, Ân Nguyễn với lại cô Minh Đi Trương à, trực tiếp giảng dạy nha. 
Hàng Lan bao lâu cô ăn like một lần? À, bây giờ thì ăn like rất là thường luôn á, thường là mỗi tối thứ hai lúc uh, tầm 9 giờ chín rưỡi tại vì sometime á ân đi làm về nó cũng hơi trễ thì hoặc là có nhiều khi mình định vẽ cái mẫu đó nhưng mà làm ra nó lâu hơn mình nghĩ chút xíu thì có thể từ trong khoảng từ 9 giờ tới chín rưỡi thì ân sẽ lên còn những ngày thứ hai nào mà ân kẹt ở các tiểu bang khác khi ân đang đi show khi ân đang đi lớp thì ân sẽ bù lại live vào ngày thứ sáu tối thứ sáu mỗi tuần chị trang nói là rồi được ăn chôm chôm rồi <cười> cô minh đi bây giờ được ăn chôm chôm rồi ok cho mọi người coi là một lần nữa trước khi mà mình say bài bye nha thì đây là cái design mà ăn quả hôm nay rất là dễ thương có luôn um, baby girl school cho chị mia đào rất là cảm ơn mọi người đã dành thời gian tối hôm nay coi livestream với ân thả tim like rồi bà tám bà chín ở trong đây tâm sự nghề chia sẻ kinh nghiệm thì cảm ơn rất là nhiều và hy vọng gặp lại các anh chị vào live tiếp theo có thể là thứ sáu tuần này hoặc thứ hai tuần tới ăn sẽ update sớm nhưng mà các video video này luôn luôn được chia sẻ trên facebook của nail shop journal và luôn luôn được chia sẻ trên facebook của ân thì bất cứ lúc nào mọi người cũng thể vào coi lại được cảm ơn mọi người rất là nhiều and good night bye bye